Hey guys, welcome back to Billbox Movies. I'm Hank, and today we're going to be watching the 1983 West German film Utopia. This is a film by Iranian German director um, Sohra Sohrab Sahid uh, Salis. So I don't know much about this movie. There's not really a lot described on, on Wikipedia, for example, but I've heard rumblings that this is um, a forefront in representing European art cinema of the 80s and the late 70s, late 70s, early 80s. Let's uh, pull up a description. Uh, the film is about a brutal misogynist who runs a bordello with an iron hand who encounters a few problems head pains of unknown origins and some threatening associates yeah um it's one of those unfortunate things that uh, whether because of uh lack of access to to european films especially of a certain genre or a certain er era um stigmatization of of colored filmmakers i have not heard a lot about sohrab uh, saeed sales yeah sohrab shahid sohrab sohrab shahid sales sohrab shahid sales so yeah let's check out utopia and uh see see what it's all about and uh be warned this movie is three hours long and before we begin, don't forget to click the like button and subscribe for more old, obscure, and art house films. <clears throat> Did I say that he's an Iranian filmmaker? Iranian West German filmmaker? <clears throat> We barely even covered any German films on this channel. I don't know if I have an episode yet out, out on um, on Rainer Vassbind uh Rainier Warner Vassbinder. But there should, but there might not. But if there, but there is one that exists. And uh we covered Amor as well, but uh Haneke is Austrian, not exactly German. And that film that was filmed in, in Paris. Another Iranian filmmaker uh, featured on the channel, Abbas Kirishtami. Once again with a film set in Tokyo as opposed to Iran. A German aria. Do I have subtitles for this? Ooh, this is a good transfer. Finally. In dahin aus fair. We've got a lot of expats on the channel that place their movies in France. In Paris, I think uh, Haneki, um, Javalski, Her voice is a lot more warm than mine is right now. Always in the box seat. Ich muss in die Klinik. Die 
frisch operierte. Ich hole dich nachher ab. I think the opera is the only kind of performance art that I've seen depicted in film where people just feel at their liberty to leave whenever. You don't stand for this in the cinema or in the theater. Or a concert hall. Let me know if you'd be interested. I'm a bit skittish, but if you'd be interested in me covering uh, Angst on this channel, I'm, I'd be very skittish, but let me know. The streets always seem cleaner than they do these days. I wonder how that is. I actually don't know where you can find this film in the US, but it's easy enough to find DVDs of it um, based in the UK. You just need to make sure you have a, um, a Region 2 formatted DVD player. I've been going on a, a journey of sorts trying to discover um, less well-distributed European films. Films that aren't as featured well in America by purchasing them in their, on like, their, like, uh, like DVD or media shops in their native countries. It's been an interesting journey. Finding movies by like, Zhivalsky, for example, Hasse Ekman, as Ekman, um, Jersey Cavalerovich, Andrzej Vida. Yeah, if you're willing to use Google Translate every once in a while, you can find a lot of. Uh, not American friendly auteurs in some foreign countries on some foreign websites. What's the name of this place? Cubis? Albus? For some reason I associate like uh late 70s, 80s Germans with traffic a lot. I guess that's something that's been kind of imparted on me by watching like movies of Vin Benders. Uh, films shot by Robbie Mueller. It seems like um, a filmmaking style of a different generation. A generation obsessed with transportation, with travel, placing the camera inside of the car car as a, a vessel for loneliness and communication, isolation, um, the unfettered network of human achievements and um, growth. 
Street Anders. And I guess that also makes sense in terms of Germany's own development and modernization. The um, I forget when it happened historically, but the with the rise of the Autobahn, I'm sure around the 70s or so, there was an increase in in mobilization and urbanization. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Wissen Sie, in einer Kleinstadt kennen sich alle. Und er ist verheiratet, hat zwei Kinder, das jüngste ist drei Jahre. Damals fing das so an. Immer wieder hat er gesagt, heute lässt er sich scheiden, morgen lässt er sich scheiden. Und ich habe ihm immer wieder geglaubt. Ist schon ein Bus oder ein Train? Das ist schlimm, wenn man da kein Glück hat. Ja, ja, das nutzen die Männer manchmal aus. Fahren Sie zum ersten Mal nach Berlin? Ja. Ich habe mir geschworen. Jetzt will ich leben. Make a small Schön. costume note that she's wearing like a, a cross. Sind wir schon da? Wir müssen gleich da. She's sein. a small countryside girl. Zehn Minuten. Wir haben nämlich heute so ein bisschen verspielt. Macht sie ihm was aus, wenn ich das Fenster aufmache? Überhaupt nicht. Das Fenster. Well, we'll learn some German today. Uh, Schwester. Schwester. Was weiß ich, bei dem Wetter. Was weiß ich, wo da die Kerle bleiben. Die latschen sich einen ab. Hier eine Messe, dort eine Messe, pipapo. Bloß hier tut sich nichts. Eine Sauerei ist das. Letzten Monat, da lief was von der Platte. Oh. I didn't even think about this. How many, how many videos is this that has featured like a bordello or a, a brothel? Man, bin ich this definitely um, Belle du Jour, Belle du Jour. Eine Bluse kaufen kann man sich hier auch nicht. There has to be another one. In diesem miesen Schuppen hier. Hier läuft sowieso nicht. Aber mach ihm das mal klar. Kein Freier, keine Knete. Mein kleinen Klaus kann ich nicht mal was schicken. Erst gestern kam ein Brief vom Heim. Nee, nee. Ich mache ja alles, aber so nicht. Ich hau ab. Ja, ja, das kenn ich. Denk mal an die Inge. Weißt du noch, wie die auf einmal kein Gesicht mehr hatte? Von wegen abhauen. Der hat's ihr gezeigt. Mit mir nicht. Ich hau ab. Ich such mir was richtig Nettes. Ha, Mut hast du ja. Ich strick doch hier keine Socken. Ich pack meine Sachen und tanz ab, klar? Already a far less glamorous depiction of sex work than in Belle du Jour. Much more need based portrayed in this. Thirty five hundred Deutschmarks. I know fur is bad and all, but I'm liking all these kind of mixed fabrics and these mixed weights. Auf ihrem Konto ist noch nichts eingegangen. Ach so. 
Aber mein geschiedener Mann muss mir das Geld überweisen. 20.000 Mark. Das hat mein Anwalt gesagt. Leider, eingegangen ist nichts. Komisch. Wissen Sie, ich möchte nämlich einen Kosmetiksalon aufmachen. Und da brauche ich einen Kredit. Aber gerne. Bitte wenden Sie sich doch an unsere Kreditabteilung. Entschuldigen Sie bitte, ich habe meine Sache Frage. Das da drüben. Ja? Wegen meiner Scheckkarte. Ja, ja, kann ich Ihre alte Scheckkarte haben? Ich schaue mal nach. Einen Augenblick bitte. And I guess we'll make a note if this is used in the future of this kind of very uh, divorced, very uh, isolated camera. Verschiedene Stilelemente aus allen drei Ebenen beteiligt sind. Diese im Stilzug thematisierte gemeinsame Konnotation verschiedener Stilelemente begleitet die Denotation eines Textes oder auch Textabschnittes. Von dieser Charakteristik her lassen sich Stilzüge als die Formulierung konnotativer Synonyme eines Textes auffassen. Aus den Stilzügen baut sich dann der Gesamtstil eines Textes auf, der als äh, Kombination seiner verschiedenen hierarchisch gestaffelten semantischen Informationen auf den Ebenen der Lexik, Grammatik und Phonetik bestimmt wird. Okay, I didn't get the word that. Der Textstil lässt sich jetzt genauer fassen als die Kombination der in seinen Stilzügen thematisierten verschiedenen konnotativen Synonymen, lexikalischen, grammatikalischen und eben auch phonetischen Stilelemente. Do we watch like a, um, Begriff des Stilzugs semantisch definiert als konnotative a lecture style movie in this? erscheint das entscheidende Verbindungsstil zwischen dem this strukturalen und dem funktionalen Ansatz der Stilistik. She kind of looks like a Jody Comer. No, we didn't watch Inferno on this channel. We watched uh, Phenomena. Love all these tall doors featured in European architecture. European architecture we've seen in Belle du Jour, we've seen in uh, Dogs Don't Wear Pants, uh, That Most Important Thing Love. Amour. Just tall, tall ceilings in Ist Europe. This is like a lot, a lot of setup. No idea where any of this is going. German word for neighbors, Nachbarn, Nachbarn. Und die beiden Alten, die sind so gut wie tot. Gut wie tot. I'm guessing this is going to be the eventual site of their uh, brothel, but then again, there, we already saw another brothel. Maybe a former location or a competitor. 
a more low rent competitor. This is a really good transfer. I'm really happy with this. Oh, um, uh, John Dealman. Verstehst du noch rum? Und der Elektriker, hast du den wenigstens angerufen? Warum früher hat er gesagt, kann er kommen? Wie ist das, Meister? Geht's? Alles geht, alles geht. Soll die Klappen hierher oder auf die andere Seite? Rechts, rechts. If you've never taken French or German or whatever, uh, <laughs> you should know that in Europe, the first floor is on the second floor to Americans. I don't know why, that's just something they teach you in French class. That, like, you have to know in case you ever visit France. It's also been a joke once or twice in Emily in Paris. Yeah, yeah, I'm club. Not really, I'm club. The old man looks like um, Tilda Swinton in in um, Suspiria 2018. <laughs> It's not a very equitable partnership. Yeah, I kind of like how distant the camera is. It's very kind of isolating, but it also gives a nice sense of dimension to the architecture. Who did the music for this? Rolf? Rolf? Rolf Bauer? Sind wir hier auf dem Meldeamt? Stelle gefälligst vor, hier sitzt einer, der soll Geld anlegen für dich. Also nochmal von vorn. Was ist das, Mann? Freundlich, klar. Wie geht's oh, uns Geschäft? Not her look, her presentation. Monika. Hey, was soll das? Was soll das? Stell dir was vor, denk dir was aus, denk an. Meinetwegen, denk was weiß ich an irgendwas, was dir Spaß macht, verdammt normal. Auf die Tour willst du anschaffen? Es geht um den Umsatz, die Kerle wollen was sehen für ihr Geld, so. Verdammt normal. Okay. 
Monika. Na ja, schon besser. Sure. This is like um, that recording session in Mad Men uh, for the uh, the like weight loss equipment. Das ist es, ein richtiger <laughs> Yeah, exactly. Sehr gut. Helga. <laughs> Life is a cabaret. Good job. Come to the cabaret. Und was ist das? Ein für alle Mal weg mit dem scheiß Kaugummi. Geraucht wird draußen, nicht hier. Was ist, wenn der Kunde nicht Raucher ist? Man kapiert ja endlich, worum es hier geht. Herrgott, ums Geschäft. This hair looks really nice in this. Du kriegst eine Kohle, dass der Kunde sich bei dir bedienen kann, aber das hier ist kein Puff. Das ist ein Club. Extravagant. Die gepflegte Atmosphäre, Stil. Hier soll sich der Kunde wohlfühlen, aber du, so wie du das bringst, da kriegt kein Arsch einen hoch und das Ding da weg, da aber weg. Es tut mir leid. Entschuldigung. Look at this bisexual lighting in the 80s. Los weiter. Susi. This use of practicals is reminding me a lot of of David Lynch. I kind of like the kind of abnormal glow they add to the scene of the practicals being like the light fixtures that are used in the scene, the like the lampshades and stuff. So is good. Jetzt weiter zum Geschäft. Verkehr 120. Französisch mit 130. Ohne 150. Du kommst immer zuerst rein wie jetzt. Renate klärt das mit den Preisen. Wenn der Kunde gewählt hat, sagt Renate den Preis. Extras werden extra berechnet. And I kind of like, in terms of the... We're already seeing... I'm going to pause for a second. Like, I obviously don't know what this movie is about or what the... Um, goals are of this specific filmmaker. I'm not familiar with his oeuvre or his um, philosophical uh, leanings of any in his films, but I want to say just from the outset that this scene is already constructing a lot of kind of binary tensions um, in this workspace, in this club or brothel, that there's already conflicts between it being a place of leisure and entertainment and also being a strict business. Um, trying to sell the illusion of fantasy while making capital demands. There's a tension between um, uh, masculine and feminine, where the feminine allure or feminine seduction is what is being sold at this premise, and ostensibly women would be in control of that of that power and know how to utilize their femininity to attract men, but we're also seeing it in conflict with this ma with this male gaze that um, feminine appeal or seduction is actually a construction um, made by men as illustrated by their manager telling them how to be seductive and telling them how to be attractive to a customer it, arguably he as a man knows better what um, makes a woman seductive than they do being women themselves and we also see a tension of the eternal struggle of management and workforce that uh that management sets a a standard of expectations or a macro of what a a business or enterprise should be what its um what its philosophy is what its what its ambiance or appeal is but that's in conflict with the kind of reality of the workforce on the ground the people who actually create the labor the people who um are selling their bodies or their times to make the money that will be will end up being given to the to the manager uh, i don't know if this has like a purely capitalist bent to it yet or not 
but this this is like a struggle I I personally experience in the workplace all the time that um, management has very very lot in any sort of workplace that management has very lofty expectations as to how a culture or a mystique around uh, a business or a property or a um, administration should be kind of seen or selling and the workforce is the one who actually generates the physical reality of that kind of impossible uh, fantasy. Wieso? Ich denke, du hast eine Wohnung. Also gut, meine Wegen bleib hier. Platz ist like Daniel Der Derrier. Was ist mit dir? Kein Bedarf. Ich habe meine Wohnung. Looks like they don't have the client base oh, yet. That is toll. For 2200 Mark nach Bangkok. Schön. Schön. Trump's thunder. From Stende. The waiting is the hardest part. An interesting. It depends on your tastes and your limits, of course, but an interesting. Uh, I don't know what they're called. Sex club? Swinger club? Kind of movie, if you're interested. Uh, is called Lover's Whirlpool? Love's Whirlpool? It's a Japanese movie from like 2011, 2014, based off of a play. It's about uh, like a group of strangers meeting up in an underground sex club in, in Tokyo to participate in kind of anonymous and or group sex. And then kind of negotiating boundaries as as strangers with each other. Gibt's für mich einen Cognac? Zur Einweihung? Nichts da. Wer was trinken will, zahlt. Jobs are no fun when the managers are there. Wenn ich aber Durst hab, dann muss ich doch was trinken. Schon zehn vorbei und noch keine Mark verdient. Auf den Schreck muss ich einen trinken. Kennst du die Küche, ja? Weißt du, was es da gibt? Wasser. So viel bringst du gar nicht weg. Was hier gemacht wird, das ist Geschäft, kapiert? Ja, yeah, so you should keep your employees happy. Zahlt. Habt ihr das gefressen? Wie spät ist es denn? Viertel vor elf. Aha, schon elf. Sehr stark und ich dachte, hier läuft ein Geschäft an. Die kommen schon. Die saufen erstmal. Nicht dann kommt keiner zur Notte. Blöd gackern könnt ihr. Habe ich hier schon was verdient? Na also. Und? Ich beschwere mich nicht. Dabei. Ich allein schmeiß den Laden hier. Dude, you're gonna have an uprising already. Reißt eure Wichsmäuler auf. Was kriege ich denn von euch? Lächerliche paar Prozente. It's not great management. Not inspiring in the least. Habt ihr eine Ahnung, was ich hier investiert habe? Aber ich muss mal ja alles erklären. Also, wer herkommt, will kaufen zu festen Preisen. Was das bedeutet, brauche ich euch nicht erst erklären. Miese Typen, hohe Tiere. Wer beet alle Sorten von Schweinen und Kanacken. So what's up with the first set of sex workers from the earlier scene? Did one of them leave from that group, I think? I think the bartender? 
Wenn es Zucker läuft, ja, dann. The one who looks like Daniel Daria is the one who is trying to get a loan at the bank. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Formelabungen, Klamotten kaufen. So ein teures Gefühl auf den Urlaub buchen. Schmucks und Scheiß. Alles. Urlaub machen? Das können wir wirklich? I don't remember where she's from. Ich war schon Mallorca. Toll, sag ich dir. Uh, but his lieutenant is the one who is crying outside of the uh, opera in the first scene. Und schreibt euch das gefälligst hinter die Ohren. Wenn einer von euch versucht, ich sage versucht, hinter meinem Rücken Kasse zu machen, den lege ich um. Eiskalt. It's fucking pimps. Immer solche Sprüche. Unser Geld wollen wir mehr nicht. Schnauze. Ich bin noch nicht fertig. Mir passt das nicht. Die Reinquaselei, ja? Noch was. You know, usually pimps try and sweet talk. They're their sex workers before doing all of this cruelty shit. Die sind total verklebt. Kapiert? Pfoten weg von denen. Oder habt ihr schon mal gehört draußen, dass so ein Arsch eine wie euch geheiratet hat? Fragt die da. Sind echte Profis. Oh, she's from the previous brothel as well. The one who looks like she's from, uh... From Dairy Girls. Wenn du nicht dran kommst, gehst du hinter die Bar. Sonst Renate. Guten Abend. Wie viele seid ihr? Wir? Zwei. I didn't ask this of Belle du jour, but do they have any security? The old pro. Rosi. Susi. Renata. Close the door. Monica. You were told to close the door. No, thank you. We're good. It's interesting that the madame is working as well. Does this sound like that most important thing, love? I watched that movie like months ago. Yeah, this is about how much labor management does on a standard workday. 
Seems about right. Ein guter Freund von mir ist zu Besuch hier. Er will nun sozusagen, er möchte sich ein bisschen amüsieren. Sie können wählen. Verkehr 120, Französisch mit 130, ohne 150. Welche möchten Sie? Wie heißt die Dame da mit den blonden Haaren? Rosi. Ja, äh, mein Freund möchte gerne mit der Dame da. Und wie wollen Sie es? Verkehr oder Französisch mit? Oder auch ohne? Nein, nein. Verkehr. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Na ja, ihr seid alle sehr schön. Ich doch, ich würde auch gerne, nur ich bin Diabetiker. Ist eine anstrengende Krankheit. Hm. Oh, come Tja. on. Früher, wissen Sie, ich war kein Kostverächter. Soll ich draußen warten? Wir haben hier eine Bar. Monica. Da können Sie warten. Oh, necessary. I don't really understand their pricing. What is... What is without Frenching? So they have sex for 120. With French kissing is 130. What is without? Mit ohne. What is without French kissing mean? What does that mean? Was is? Ich habe was mitgebracht. Is good. Legs dorthin. Rosi? Ja. Drehen was an. Cognac, Bier oder so. Ich wüsste, was ich. Always trying to upsell. Don't. Und sei nett zu ihm. Okay, that's fine. I was just gonna say, don't insist yourself upon her. I'm like imagining, though, from his perspective, how like down in the hole he is. He already sunk like what ten thousand marks on on construction alone. Was kostet das hier ein Piccolo? Trinkst du auch was? Sehr freundlich, danke. Ich trinke nicht. Schade. Bei uns ist nicht teuer. Acht Mark fünfzig ein Piccolo. Man, this seems so penny pinching. Just nickel and dime shit. I feel bad. Yeah, do they have security or anything? I feel like those two guys were just like towering over Renata. Ach, nicht nötig. Das macht doch nichts aus. Ach, du musst das Höschen runterlassen. Ich muss ihn doch waschen. That's good. That's uh, sanitary, I guess. That's cute. I'm hanging out by the mirror like that. Bitte nicht. Nicht so. Hör da auf. Warum? Ist er gonna ejaculate? Wie schön du bist. You can't hear it, but I can. You, the like, in terms of the sound design, you just hear traffic going on outside this entire time. It's, uh, it's brutally, it's brutally dispassionate. Oh, one of them is the country girl that came on the train. I think that was Monica, right? Of 
great, great little directorial decision to have the uh, necklace just banging on her cheek the entire time. German actors do be crazy, though. I don't know what's going on in their theater schools at this time, but... They do cultivate some sort of strange in their acting style. That carpet does not sound comfortable. He's got some high heels for a dude. Schlägereien. Dann soll er zum Arzt gehen. Die sagen nur, der hilft nichts mehr. Ist ja egal. Nur hinterher, da knallt's bei mir in der Birne. Da dreht er durch. Das doesn't sound like a stable work environment. Kennst du den schon länger? Was heißt denn schon länger? Damals so 20 war ich. Da hab ich den Arsch kennengelernt. Naja. So viele Jahre, so viel Prügel. You guys have been on the road for a long time. Ich bin und blau gemacht, wie es wollte. Das kann der. Den kaputt machen. Yeah, seems Hat like it. Hat mir alles genommen. Alles. Yeah. Hör auf, wenn der das merkt. Doesn't sound like you guys should be working here. Du, äh, sag mal, wie ging das? Ich meine, wie hast du den kennengelernt? Einfach so? Boyfriend. Du willst mich doch nicht verpfeifen, oder? Ich? So was mache ich nie. Wiedersehen. So eine Fettfresse, so eine besoffene. Bohrt und bohrt, stundenlang. Ein Riemen wie eine verlötete Bierdose. Das ist doch keine Arbeit mehr. <lacht> Erkennst du das nicht? In die Hand mussten dir schieben. Einfach in, in der Hand. Da kann der auch verbohren, bis er schwarz wird. Mit der Hand? Wie denn? Just, yeah. so, einfach so. Und der ist glücklich. Aber das ist er doch. So besoffen hat er nicht. Der hat da Blei drin. Und wenn du mal Pech hast, dann sagst du, träum nicht, Süßer, da ist es. Da ist es. Merke ich mir. Toller Trick. Soll ich gehen? Ja, ja, mach schon. Wir kommen nach. This is not a good first day at work. <laughs> I'm just now recognizing that's the load-bearing wall that they were talking about earlier. That's funny.
Willst du was? Long shift. What did they say? They're going from like 7.30 to 5? Ich geh mal kurz weg. Geschäftlich. Wenn jemand anruft, sagst du, ich bin so gegen halb vier zurück. Kannst du es merken. Und die da drüben, die sollen nicht zu lange pennen. Right, so some of them live here, except for... Uh, I forgot her name, but she has a home. The really defiant one. This is an interesting companion piece to Belle du Jour so far. Um, it's definitely a, like less glamorous depiction of this lifestyle, but in a lot of ways kind of operating on the same facets or the same kind of understandings. The um, part of the comfort or the fantasy of Belle du Jour is that its protagonist was an upper middle class affluent bourgeoisie protagonist because she had no financial need or commitment in doing sex work. Um, it was a passageway into um, exploring her own sexuality and her own fantasy. And so we're seeing this kind of from the limit or restriction of women of financial dependency and what the job would look like from their perspective and what clients would look like from their perspective. Arena, erstklassige Bar, vielseitiges Programm, exklusive Atmosphäre. Was? Herr Gott, nochmal, da fehlt was. Und falsch gedruckt ist auch was. Zuerst das Wort Club. Wo ist das? Habe ich doch ganz deutlich aufs Formular geschrieben. Club Arena. Es war groß und fett, ganz oben. Zweitens, die Telefonnummer sollte genauso groß werden. Na, wozu zahle ich sonst das Inserat? But the, uh, the setup looks a lot, a lot like Belle du Jour. Uh, definitely the back room area, like the, the, um, this, uh, the... Ostersen. The employee lounge uh, looks a lot worse off. But in terms of the specific design of the brothel, it looks uh, really similar. Also, wenn du mich fragst, der taugt was. Ich meine, der steht zu früh auf und dann ist der geschäftlich unterwegs. Das darfst du nicht unterschätzen. Ganz wie du meinst. Nur für uns macht er es nicht. Für den sind wir wie Einwegflaschen. Ex on top. It's unflattering, but I really, really Clever. love this depiction of all Clever of them without their makeup. Like, mit allem rechnen. fully, fully natural, fully Meinst bare and exposed. With like, even like with Renata, with the, that actress's like kind of thinned also out hairline nicht. exposed. Wenn das stimmt, was du erzählst. Wieso hängst du nicht an den? Oh, Scheiße, es ist nichts da. I think they look beautiful Fall? without makeup. Liebe. Yeah, there it is. Liebe, was ist das? Yeah, he was sweet at first. 
It's a sad story. It's sad because of how common it is. How really, really unbearably common. I think Rosie looks really great without makeup. Monica too. Nur gesagt, gehen wir was trinken. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Was schon dabei? Nett. Nett war das. Ein ganz kleines Lokal. Wir haben lange gesessen. Viel geredet hat er nicht. Plötzlich sagte er, du gefällst mir sehr. Warum er in dieses Bahnhofsrestaurant kommt, hat er auch gesagt. Wegen mir. Das Automechaniker ist. Nur gearbeitet hat er nie. Hat immer Zeit. Jeden Tag hat er mich abgeholt. Das war richtig nett. Uh, the ADR on that wasn't great, but... Einmal hat es fürchterlich geregnet. Da stand er da. Patschen aus ohne Schirm. Blumen in der Hand. Er hat auf mich gewartet. Older than the oldest profession in the world is the story of how a woman could be duped by a man, how a man could be duped by a woman. Mama sind wir ins Kino. Ich habe gesagt, welcher Film, der hat nie was dagegen gehabt. Kino war der komisch. Auf den Film geguckt hat er fast nie. Irgendwie als wäre er ganz woanders. Ich bin nicht mal so eine Hand genommen hat und sie ganz schnell weggezogen. Sogar in die Tasche gesteckt hat er sie. Dabei hat er mich so komisch angeguckt. Verdammt. I just want to make a note that this movie is repeating the adjective of komisch a lot. Yeah, she's really. She's really caged up. Ladies, you gotta read the room on this. This is also kind of like a sad... I'm not saying that she's doing this intentionally, um, obviously, but this is kind of a sad cycle that um, Renata has become an enabler or a um, an assistant to... Uh, to 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 Heinz is that his name Heinz um that um part of part of the means by which Heinz is able to uh lure and secure the other women is through this kind of emotional display and and bearing of Renata. So I, I like I don't know if Renata knows that she's doing this, but she's kind of entrapping them with her like honest displays and her honest appeals. Like this is like the cycle of abuse and of abused women that they're so emotionally exposed and wounded, like you end up caring for them and trying to help them as much as possible. But it's within their it's within their um, boundaries. 
or their limits, and those boundaries and limits aren't actually theirs, it's set by their user. It's a, it's a really difficult cycle. And after I was just saying, they all look so nice. Shut up, Heinz! Jesus Christ. Of course, of course, of course. Fucking pimp. You want to think about it in Hannibal terms, um, Renata's like, um, they're Abigail Hobbs. And Heinz is like Garrett Jacob Hobbs. And or Hannibal. <laughs> and or Will Graham. Yeah, how did she get her hair so so curly and nice for the night? Teach me your secrets, please. Die Luzi ist gut. Die kann wenigstens tagsüber machen, was sie will. Ich sollte mir auch eine Wohnung suchen. Eine Wohnung? Du spinnst wohl. Sag bloß noch, du hast Geld auf der Kante. Hier kannst du umsonst wohnen und essen auch. So bleibt wenigstens was übrig. Sometimes it's not worth it. What's their split? Have we talked about their split? Auf die Dauer. Ich bleib hier. Die Rosi hat recht. Was wir brauchen, haben wir hier. Vielleicht später mal. Aber dann so eine ganz schicke Wohnung. Aber erst, wenn ich das Geld für meinen Kosmetiksalon zusammen habe. Auf der Bank haben die mir nämlich gesagt, so mit 20.000 Eigenkapital hätte ich schon eine gute Chance. So ein Kredit, so ein Geschäftskredit zu kriegen. So where's her husband's um, alimony? That should be coming through, right? Geschafft. Ich habe meinem Kleinen den ersten richtigen Brief geschrieben. Der wird sich freuen. Wollt ihr mal hören? Wie alt ist er denn? Okay, I'm not gonna lie. I'm not the biggest fan of their makeup. Ja, but their hair looks great. Six. Turn up. Sieben, glaube ich. So in dem Dreh. Und sein Vater? Was? Der Vater weiß nicht. Damals ich arbeitete Der gerade Vater in so einem modernen nicht. Laden. Das lief dort Tag und Nacht über die Platte. Da kriege ich doch plötzlich so eine Entzündung. Ich musste die Pille absetzen und in meinem Schusselwussel lasse ich doch so einen Kerl ohne machen. Das kann doch jedem mal passieren. Klar, ich habe auch alles versucht, aber nichts hat geholfen. Nur ein bisschen Blut. War halt zu spät. Und dann kam er dann, der kleine Klaus. Ja, vier Monate konnte ich dann noch arbeiten. Dann tat es immer mehr weh. Aber niemand hat's gemerkt. Ich habe mich noch ein bisschen rumgedrückt. Und dann kam der Rausschmiss, mitten in der Nacht, auf der Straße. She was working, like, doing sex work while pregnant? Once again, like, if it, this is like elective thing, if this is um, something that you do out of your own choice, then it's fine. But you you have to remember that everything that's done in this 
from these these workers' perspectives is from a perspective of necessity. Hast du auch schon? Ich habe gesagt, 6 Uhr fix und fertig angezogen. Mann, reg dich ab, ich bin doch gleich umgezogen. Wie mich das nervt, das wären wir hier verheiratet. Halt dein scheiß Maul, hier bestimme ich. Zieh Leine. So ein Wichser. Bringt sich auf wie ein Sackmann. Was hat denn der? Spart ihr jetzt schon den Strom für den? Wie kalt ist das heute wieder und in meiner Bude erst. Nichts wird warm. Der Hausmeister ist auch so ein Penner. Dem habe ich aber was erzählt. I like Susie. Gewesen? Das sticht doch so ein Kerl. She's a firebrand, she's well read. Die klinken die Typen nur für drei Jahre ein. Da. Verzweifelter Angestellter als stark Freundin aus Eifersucht. Drei Jahre Gefängnis. Also wirklich, wo du auch hinguckst, an jedem, der was zu sagen hat, hängen zwei Eier. Eine Männergesellschaft ist das. Ein Mann mordet, ein Mann spricht ihn frei, ein Mann nimmt ihn in der Zeitung in Schutz. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. So läuft's nun mal. Mann, kannst du oder willst du nicht kapieren? Stell dir doch mal vor, eine Frau sticht einen Kerl ab. Das ist sie doch glatt eine Bestie. Zehn Jahre mindestens. Quatscht alles von Emanzipation. Dass ich yes, indeed. Wer hat denn bis jetzt davon profitiert? Die reichen Fotzen da oben. Die kriegen es jetzt auch noch hinten reingesteckt. And yet the nervous worker in me is like, you gotta get dressed. Was wisst ihr denn? Ihr hockt hier rum, aber draußen, draußen ist Krieg. Bei dir tickt's wohl nicht mehr richtig, was? Geht uns das was an? Singst hier rum. Was willst du da ändern? Dann wundere dich nicht, wenn er dir die Fresse vernagelt und dich ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Die frisst ihm da aus der Hand. Reden tut sie auch wie er. Und warum? Ist er voll auf seiner Seite. Klar, ist ja auch seine Braut. It's harsh to hear, but it is true. It is harsh to hear, but that is the reality of the situation. And they should be cognizant of it. seine Freundin umgelegt und nur drei Jahre für getreten. Ja, und? Was stehst du denn herum? Hab ich nie umziehen gesagt? Hat dich einer abgestochen? Also los an die Arbeit. Also los an die Arbeit. Bei mir nicht diesen Ton. Ich arbeite, wenn es mir passt. Is she gonna get stabbed? An die Arbeit. Yeah, this is a lot, a lot oh, less fantastical than Belle du Jour. This is what we'd call like a social re realist film. Ah, dein Geld willst du. Du willst also aussteigen. Und das hast du dir auch gut überlegt. Ach, leg mich doch am Arsch. Ich lass dich hochgehen. Aber vorher, vorher, da scheiß ich dir noch in deinen Laden. Feierabend, mir reicht's. Rück sofort mein Geld raus. Ich gehe. I do not like where this is heading. Wie viel war's denn? 300 da. Hol's dir und schieb ab. They've managed to have him taller than her. In that one. Oh, oh. With his fucking bell bottoms. Na komm, wasch dir dein Gesicht. Davon ist noch keiner gestorben. So ein Knatsch müssen wir alle mal durchmachen. Ich 
halb so schlimm. Warum reißt auch das Maul so auf? Im Maul allein schafft man es nicht. Yeah, it's sad, because like, truly, I don't know if Renata's doing it intentionally or consciously, but she is reinforcing the kind of hierarchy or ideals of, of Heinz. This is the right idea, Rosie. Or Susie. Rosie, you're doing the right thing. Just fucking walk out. Well, you can. Well, you can. Feige seid ihr. Sowas von Feige. Oh my god. Maybe just do your shift and then leave in the morning. Please don't get shot on your way out. jetzt wieder. Wer will den Nachschlag? Susi. Sie ist weg. Na und? Was gibt's da zu glotzen? An die Arbeit. Renate? Mach mal was zu essen. Was möchtest du? Was zu essen, frag mich immer. Oh my fucking God, Heinz. Wie spät ist es? Viel zu früh, noch nicht mal sieben. Wie der den Zug gerichtet hat. Der muss doch irre sein. Ob die die Bullen ruft? Und was passiert denn dann? Die und die Bullen holen? Nee, nee. Und wenn, nee, nee. dann könnte die gleich auswandern. Die wäre gezeichnet. Die würden ja noch auf den Grabstein pissen. Ja, yeah, um, important to remark that, you know, sex work is obviously heavily stigmatized. Trotzdem. It's a... Mut hat sie. Das muss man ihr lassen. It's an incredible kind of position that these women have to be put into, that they're locked into, that this is perhaps one of the only advantageous money-making ventures that they have, but they have to bear incredible stigma in order to enter into it, and in many ways are perhaps locked away from doing anything else with their lives as a result. Or impossible to like uh, go to the authorities if they're being abused or exploited. Ah. With just the important qualifier that when this is uh, need space, when this is. Um, when this is um, a job of financial dependence as opposed to elective that um, there are all these kind of positions of hardship or extreme duress that these women are put through. 
Ich habe mir gedacht, vielleicht trinkst du gern Bier dazu. Ist gut. It'll mostly be had. Wo wartest du? Kennt sie. Eggs look good. They're gonna get cold real quick. Also, welche wollen Sie? See? What does without French mean? Das mache ich mit ihr selber aus. Dich will ich ja nicht. Oder bist du hier die Chefin? Hier gibt's keinen Chef. Also wie? Ich will's auf meine Weise. Extra Wünsche werden extra berechnet. Du bist doch nicht taubstumm, oder? Wir kommen schon klar. Damit du Bescheid weißt. Ich will dich nicht knallen, auch mit anfassen ist nichts. Wenn du verstehst, was ich meine. Was macht's? Kommt drauf an. Wenn du sagst, 150, ja? 150. In Ordnung. Wo? Hier? Nebenan. Das Geld. Secure the bag. So, uh, what does he want to do to her? Or with her? Noch nur was anderes. Keine Angst, dir passiert schon nichts. Solche Typen wirst du öfter haben. Look, you can like Renata, you can be friends with her. I wouldn't take her advice on these things. Gibst du mir 50? Ich hab da einen komischen Typen. Ich glaube, der will gar nichts. Ich habe aber gesagt 150. Was gut so? Du bist du auch noch. Sag ihm was anderes, das kostet dir 200. Hau ab, 200. Selber denken kannst du wohl nicht. Aber woher soll ich Schon gut. Wenn der Kunde was anderes will, das kostet er 200. Merk dir das. <sighs> I fucking hate Heinz. Don't like that he has a gun. Ich krieg noch 50 Mark. Das ist ja eine Pistole. Sind Sie ein Bull? Von der Polizei? Gib schon her. Das kostet 200. Aha, hat er wohl den Chef geflüstert, was? Raus mit der Sprache. Das extra, was anderes, das kostet eben bei uns 200. Mich lass das. Was hast du drunter an? Wieso? Nichts. Dreh dich um. So, bleib so. Wenn Sie von der Polizei sind, ich weiß gar nichts. Schnauze, dreh dich um. Jetzt den Slip runter. Noch ein Stück. Das doesn't seem that bad. But you should, like, secure his gun.
ganz schön teuer. Wenn ich mir vorstelle, ich mit sowas, das kaufe ich mir für einen Urlaub. Und dann schicke ich ihm ein Foto, da soll man sehen, wie gut es mir geht. Aber ich mache gar keinen Umsatz. Ich bringe nichts und krieg bestimmt auch nichts. Ja, so this is a good This is a good setup. You should get das out of here. Das wird immer untereinander verteilt. Und wenn es mal bei dir nicht flutscht, sowas kommt immer mal vor. Mal sitzt die Helga, da mal die Renate oder auch mal ich. Trotzdem kriegt jede den gleichen Anteil. Und dabei gebe ich mir solche Mühe. Kann ich was dafür, wenn die es nicht mit mir machen? It's communism under a capitalist regime. Sie ist doch hübsch aus. Bist so schön schlank. Vielleicht wenn du beim Anziehen mal was zulegst, so auf einen anderen Typ. Ich würde mich auch anders schminken. I'd take off the so cross. Zeitenscheitel, dafür wärst du doch der Typ. Der ist ganz schön großzügig. Das sieht man. Wieder einer, der es mit dem Kopf macht, nur hat der noch einen Knoten drin. Oh no, your employees are talking to each other. That can't be good. How dare they? How dare they make small talk with each other? They must be saying something about you. You paranoid, delusional fuck. Morgen, dass ihr mir pünktlich auf den Beinen seid. Ich kam euch aufs Gesundheitsamt. Sieben Uhr. Wir brauchen alle ein bisschen Geld. Geld? Was für Geld? Na, was zum Einkaufen, so Kleinigkeiten und so. Wie stellt ihr euch das vor? Bin ich hier der Geldscheißer oder was? It's true, he doesn't. I have no Ausgaben. But they are generating his revenue. Oh my fucking god. I love the use of these static shots for this, just like, extreme violence. It's so harrowing. It's so fucking impersonal. It's horrid. It's absolutely horrid. Soll ich denn das Tuch bringen? It's really painful, like, how Renata's used as a, as a scapegoat to, like, display the, uh, like, f excessive force that Heinz is willing to use. But because she, um, is trapped in this relationship with her, with him, uh, she is also, she also serves as his advocate. And...
is like his mediator to the women. It's an awful, awful cycle. Or not his mediator, like his, um... It's like middle of man. Bottom. Bottom. Up. Stylistically, I am kind of like enjoying this divorce from the the full breadth of the character's feelings. Like this is definitely in the genre of like social realism in terms of depicting the the plight of like the working class and like the the issues and um, Exploit exploitation these women, these sex workers are facing, but it's kind of balancing that with, it's, it's like, how would I say this? Like, the social realism aspect isn't, like, it isn't overplayed to the point of making it kind of, um, like immersed or immersive and like um and like um emotional and geh schon vor wir kommen gleich ich warte lieber ich gehe mit euch hallo fertig and overt, and the distance kind of gives it this weird kind of air of the melodrama that it actually is seeking to avoid. It actually enhances it in a way. I'm having a difficult time expressing this, but I'd say like stylistically, it reminds me of something like David Lynch or something like um, Pedro Almodovar, um, directors who kind of play with uh, soap opera conventions. And it's actually that distance that creates the sense of melodrama that, um, in, in lieu of doing something more realistic or something more um, documentarian, it's that it's that artifice, that kind of uh, sheen of studio lighting of uh, of of um like soap opera uh setups and stuff that kind of enhances the melodrama the expressive the expressiveness of it so that it doesn't really feel totally like social social realism but it feels like um It feels like an art piece wearing a melodramatic costume depicting a social realist topic. I'm not really sure if I'm uh, expressing this in the most understandable way, but I feel like if you're a viewer of like Almodovar or David Lynch, you maybe get what I'm saying, hopefully.
I'm personally like a big fan of that kind of distant alienating style. Something that's uh, present in stuff by like Bunuel, for example, or Brisson. Or... Or Haneki. I think it really enhances the expressive qualities without feeling uh, like lurid or manipulative. Ich bin in meinen Wagen steigen, rutsch aus und fall direkt ins Steuer. Wir wohnen hier jetzt woanders. Ach so, das wissen Sie noch gar nicht. Wir sind ganz elegant. Kommen wir nicht wieder mit solchen Geschichten. War es ein Freier oder? Nee, ein Freier nicht. Hey, Doktor. Ist das die Karte von mir? Vom letzten Jahr? Da ganz oben rechts. Leute, bekomme ich so viele Karten. Wo bist du denn gewesen? Tunesien. Dies Jahr will ich nach Marokko. Vielleicht. Ich schicke Ihnen eine Karte. Or Ackerman. Das hier kann der uns nicht erst nach Hause bringen, ihr Pinkeln geht. Musst du mit so ins Ohr blasen? Nach Hause. Löcher kannst du auch hier in die Luft gucken. Der war nett, der Doktor. Der hat sofort gemerkt, dass ich ganz neu bin. Gibst du mir eine Zigarette? Ich habe meine vergessen. Da auch weiter. Und alle Qualmen kriegen wir nur Ärger mit dem Arsch. Also weißt du, direkt vor meiner Nase. Dabei habe ich noch nicht mal Kaffee im Bauch. Wozu war denn eigentlich die Blutabnahme? Sonst muss man doch nur von der Operation nüchtern bleiben. Mach doch die Tür zu, das zieht. Also immer hast du was zu meckern. Gott, habe ich das gefressen. Verdammt noch mal, dass der nicht wiederkommt. Haut ab und lässt uns hier hängen. Was soll denn das? Da ist er ja. Schade, Bunch. Aus, fährt ihn um. Oder? Nee. She like normalizes his behavior for them.
Oh. Is that why this sounded familiar? This sounded like the, that most important thing, love? They use the same musical cue from um, that German opera? He's gonna know. He's gonna know if you steal some. You need to put some more thought into these things. It's like a prison movie. I'm starting to feel like this is like a prison movie or an escape prison uh, prison escape movie. Like I'm trying to think about uh, the technical realities of how these women need to handle the situation that they're in in order to better make their escape or outwit their adversary. Like, now I'm thinking about this in comparison to, like, a man escaped, oddly. A man escaped is, like, strangely either the most fascinating film in the world or the least fascinating in the, uh, film in the world to you, depending on your tastes. But a man escaped is um, truly kind of in its own strange way. A triumphant movie of human of human will and human ingenuity and its protagonist der alte trick steckst geld ein und das war's dann ich muss arbeiten fürs geld that's too much for a piece of heart to get. And its protagonist, Fontaine, in his own very quiet way, is one of the most, like, persistent or clever characters in film. Now I say, forget the Weiber, get to the Nutte, who have more hearts than the Weiber, and what is it? Nothing. You are also scarf of money. And you are not better than all the others. Wo der Mensch ein Herz hat, habt ihr einen Schlitz. Eine wie du hat mich vier Jahre lang ausgenommen. Und dann hat sie mich sitzen lassen. Und ich kann für sie blechen. Schön, was? Soll ich mich aufhängen? Was denkt ihr, Weiber? It's the fucking Nur things that sex workers have to hear. Just bizarre. Scheiße seid ihr. I guess any customer service facing job to a certain degree. 
But like, it's weird. The like psychological thing that paying for a service does to your brain, what you believe you're entitled to. And certainly as a customer or as a human being, you are entitled to certain, certain things in exchange for your, for your money. Really, truly, I believe that. But the kind of entitlement you feel you have to another uh, person's, another individual's personhood is kind of a rampant, rampant and disease byproduct of uh, a kind of capitalist system that values um, monetary exchange over human exchange and financial connection over human connection. Was is? Ist gut, stellst du hin. Komm mal her. Komm her. Näher. Näher. gonna fucking rape her. He's just gonna fucking rape her. I guess maybe she wants it. Mein Gott, nun hör doch endlich auf zu heulen. Human sexuality is a weird thing. So ein Gefühl geht vorbei. Komm, jetzt mach dich frisch. Ich kann nicht mehr. Ich will weg, ich will zurück. Ich kann nicht mehr. Das wird dir ein bisschen spät ein, wie? Hier kommst du nie raus. Renata, shut the fuck up. Er schlägt dir die Seele aus dem Leib. Literally, like. Ist doch nichts passiert. Susie just left. You can just leave. Guck dich doch mal an. Du siehst aus wie ein Klon. Wie ein richtiger Zirkusklon. Du bist ein richtiges Kind. Und wenn ich einfach so abhaue, sucht er mich dann? Vergiss, was du denkst. Bring keinen Stuss. So schafft das keine von uns. Es sei denn, wir machen ihn kalt. Bist du wahnsinnig? Schon. Sehr schön. schön. Holen wir ein Bier. Dein Essen wird kalt. Hol mir das Bier.
Wie viele sind da gekommen? Nur einer. Der von gestern und der ist gleich zu Renate. So ein komischer Typ mit Bart. Magst du mich? Du gefällst mir. Ich mag dich. I don't see it. I really don't see it. Sag mal. Was quatschen die Weiber so hinter meinem Rücken? Oh no! Wieder. Wieso? Nichts. So. Erzählen also gar nichts? Was sollen die schon erzählen? Hau ab, Kuhfurze. Sonst poliere ich dir die Birne. Wieder der Heuler von gestern. Soll ich da hinlegen? With this fucking mullet. God damn it. I'm not gonna lie, that does kind of look better. Monica. Oh, oh, God, oh, God. Lasst mich, lasst mich. Hört auf. Ich reiß euch die Dame aus dem Leib, ihr Schweine. Ich leg euch um. He's a legit crazy. He's got schizoid delusions. Ich schlag euch zu Brei aus hier! Arbeiten! Was glaubt ihr, wo ihr seid? Los! Na, vorhin, du warst doch bei ihm. Ich habe ihm was zu essen gemacht. Glaubst du, es macht mir Spaß, ihn zu bedienen? Gerade den. Und dann ihm war das Bier zu warm, der Finger an zu tuben. Der trinkt kein kaltes Bier. Sich absamen, das wollte wohl bei dir was? Du bist wohl nicht bei Trost. Ich mit dem. Nee, meine Süße, das überlasse ich lieber dir. Wie die Hühner. Immer aufeinander rumhacken. Geht's nicht mal andersrum? Scheiße. Das vertrage ich nicht, diese Geschichten. Da besamt sie und hinterher euch das ja aus. Darum geht's mir. Luda. Glaubt ihr, sie war nur so bei ihm? Versucht, 
Von mir hört er kein Wort. Aber sie, sie ist doch sein Spitzel hier. Die Kronprinzessin. Schluss jetzt! Das will ja doch, dass wir uns gegenseitig auffressen. Workplace politics are a nightmare, by the way. If you have, like, the intuition for it, to navigate it, all my blessings. For the rest of us, it's a nightmare. Und Geld? Geld will man von dem nie sehen. Nie. So. Aus der Traum. Wie bitte? Kein Geld? Also, dann werde ich gleich mal zu dem hingehen. Wozu bin ich denn hier? Hol Luft, bleib sitzen. Oder willst du zermatscht werden? She threw away her entire adult life for this man. Da reicht doch ein Stoß. Sieh gut aus. Selbstmord. Im Ernst, das könnte gehen. You're never gonna do it. Was ist The makeup on her, um, her black eye looks good. Also, Schiss habt ihr. Na los, du wolltest doch zu ihm, also geh. Ich? Nur mein Geld wollte ich. Aber sowas, das ausgerechnet dir das einfällt, und gerade jetzt? Nee, von dir lasse ich mich nicht in sowas reinziehen. Nee. Das fliegt früher oder später auf. Einfach so aus dem Fenster. Puh. In Gedanken habe ich den schon tausendmal umgebracht. Ja, she like Immer diffuses their like rebellions in a lot of weird and subtle kann. ways. Es geht am schnellsten und ist todsicher. By like taking their rebellious ideas and uh, presenting the most extreme versions of them. Tesla. It's almost like oh, straw manning them, die. them, turning them into like outrageous or impossible fantasies. Oh, sie die mehr los. Dude's literally having schizoid delusions. Was gibt's? Das sind zwei Typen, die sagen wollen Chef sprechen. Freier sind's nicht, auch keine Bullen. Wo sind die anderen? Ist Kundschaft da? Ist gleich zwei Uhr. Die sitzen alle an der Bar. Schick sie in ihr Zimmer. Und die zwei Typen. Lass ihn in die Bar. Sag ihn, ich komm gleich. Hier dann. Wenn Sie in der Bar warten wollen, der Chef kommt. These guys don't look like cops to you? Okay. Ah, two other pimps. Great. He moved in on the territory. Victor, what's good, son? In Zimmer, los. Hallo, Mann. Lange nicht gesehen. The fucking lighting in their, like, uh, private space is so drab. Die wollen abkassieren. Und Laden neu aufmacht, sind die Asker ja da. Gleich geht's los. Was soll man jetzt machen? Tu doch was, holt die Polizei. Du bist doch hier nicht in deinem Kackdorf, Süße. Halt die Klappe, setz dich hin. Lasse! Wo lagst du denn? 
Bin schon unterwegs. I wonder if all of this, like, uh, street sound design is intentional or if it's just the reality of their location. Because I think it's a good idea, but I also think it's an idea that a director would not want to commit to unless it was intentional. The idea that the sound of the street is always going on on the outside, that there's such a thin wall between them and, and freedom, them and reality. Uh, that this is an unglamorous place, and this is an easily escapable place, but um, mm -hmm. the, the fantasy of female sexuality is obliterated, and the fantasy of entrapment or engagement is reinforced. It's just a strange kind of... Um, Mist. So ein Pech. This is strange yeah, dichotomy. Also läuft er doch. Bei dem heißen Feger werde ich ja sogar noch scharf. Klar. Die ganze Gegenschwärm von deinem Laden. Was denn? Um diese Zeit noch Kundschaft? Nicht schlecht. Sag mal, du willst mich doch nicht verarschen. Geh schon mal rauf. Dass mir niemand auf den Teppich kotzt. Mach schon, mach schon, wir haben keine Zeit. Willst du, dass wir dir den Lars Nein, da geht schon, dicke Luft. Oh, Helga, that's her name, Helga. Rosie. Rosie. She's got a sly smile. Doesn't seem like an ideal place to be doing business. Is there was passiert? Weg da. Den werde ich zeigen, wo es lang geht, Arschficker. Wie lange soll die verdammte Tür noch offen stehen? Zumachen. An die Arbeit. Hm. This is just giving me flashbacks to every job in my not really, but uh, the sense of like hopelessness and inescapability that these women have, that they're tethered to this job, regardless of the kind of extreme circumstances that present themselves, um, that's something that I definitely grappled with, and I still grapple with. This reminds me of every single job I had when I was out of college. Uh, like, it's a feeling that I grappled with, um, 
when I first entered into the job market, and I still, like, still grapple with. Sieht doch schon ganz gut aus. Oh, mir platzt der Kopf. Und diese scheiß Halsschmerzen gehen nicht weg. Ich müsste mal runter mit Tabletten holen. Soll ich dir eine Pfeilchensalbe mitbringen, Renate? Bleib du mal lieber hocken. Solche Ausflüge kann der gar nicht leiden. Tabletten habe ich, wisst ihr eine? Hm? Wie alt sind denn deine Kinder? Das Mädchen wird fünf. Der Junge ist sechseinhalb. Wieso? Ist was? Ich dachte nur, dass du vielleicht Sehnsucht nach ihnen hast. Na und wenn schon. Das ist auch so eine verdammte Lüge, dass Kinder eine Ehe zusammenhalten. Aber irgendwann räche ich mich. Und dann kommen die Kinder zu mir. Why isn't your ex-husband paying his alimony? Wenn ich sie besuche. You're supposed to get 20,000 marks. Ein kleines Mädchen. Schwarz, große Kirschaugen hat sie. Da kommt der große Boss angerauscht. I hate how he has to wear those high heels to appear taller than those women. Fuck him. Fass mal mit an. Weitergehen. Is it Christmas time? Oh, I see. Just restocking the bar. That's that's it. Mach das schon. The ladies be styling. Love their pajama party wear. Shut the fuck up. Oh my god. Nein, nicht, ich schwöre es. Ich weiß nicht. 
Aber du, Kuhfotze, du hast gesoffen. Du, du ausgewichstes Loch, du. Hast du das ausgesoffen? Hm. Ja? Natürlich nicht, klar. Aber du singst mir jetzt vor, wer das war. Nein! 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 Du! Schluck! Schlucken, sag ich! So, jetzt sing! Ich bin's hier und wer? Jetzt könnt ihr feiern. Sauf den Rest. Gekotzt wird draußen. Wenn du mir den Teppich versaust, du leckst ihn wieder blank. God, he fucking sucks. Die 20 Mark von gestern, hast du noch? Was für 20 Mark? Und was ist das? Hinter meinem Rücken Kasse machen. Ich wollte nur... Meine Mutter hat doch Geburtstag. Geburtstag? German Word for Birthday? Gehabt, damit du es nicht vergisst. Dafür arbeitest du einen Monat umsonst. They already fucking work without pay. God, this place fucking sucks. What you gonna do? What you gonna do, Renata? Please show me. What are you gonna do? I also I hadn't thought of the, about this really before. Oh, he's in the shelter. I, I do like how this, um, in contrast to a Belle du Jour, and in contrast to a lot of movies depicting sex work, I guess, except for obviously uh, um, uh, Jean Dielman, that this kind of very pr purposefully portrays these sex workers as mothers, that um, they have... It's just like... That can be seen as like a ploy sometimes the uh you know the hooker taking care of their infant or whatever but these are like um well-established mothers with children that are five six seven um th these are not like uh what am i trying to say i'm trying to say like like the kind of um the bias or the assumption that like people in the food service industry Hello. are like 16 year old 16 years old or 18 years old and uh just making money to kind of supplement their family income or their um or in order to buy a car that in reality food service workers are middle-aged have families have children have to pay for rent or for their mortgages these sex workers are not some glamorous just out of college or paying their way through college um young girls they are uh women well into their 20s and 30s trying to provide for their family wollen wir uns wieder vertragen was willst du ich würde gern wieder hier arbeiten 
Susie, you were doing so well. Nun mach doch nicht so ein Gesicht. Alles klar? Ich gehe mich dann umziehen, ja? Now she's gonna die like the rest of them. Na, ihr Hühner, wie geht's denn so? Du warst doch schon mal weg. Ja, und? Jetzt bin ich wieder da. Deine super schlaue Scheiße, was ist damit? Ich bleib das, was ich bin. Am ersten muss ich die Miete bezahlen und ewig kann ich nicht von der Hand in den Mund leben. Ich muss Geld machen. Der Rest ist mir scheißegal. This is like a painful reality of uh, brothels, I believe, that, uh... The, the, because it's uh, a business set up on exploitation, uh, the, the brothel model specifically, um women these women are put in positions or sex workers are put in positions of financial dependence uh, where they'll stand for any sort of workplace exploitation or harm or endangerment and there are so many different kind of tactics employed in order to keep them um, keep them afraid and um, unwilling to leave. It, it, the model is similar to that of an abusive relationship, and that is what pimps are to sex workers, an, 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 abusive, an abusive employer and uh, boyfriend or, um, or partner. And so these, like, this model is reinforced through uh, physical violence, through financial dependence, through drug dependency, through um, withholding uh, withholding um, uh, visas or. Or passports in the case of international workers. Jesus Christ! Did she give him an SCI? Yeah, they look progressively not happy to be there. It's horrid. It's horrid. It's just horrid. See. And again, I don't want to say this is a stigma against sex workers or sex work. You should not take this take take away from this movie that uh, sex workers are bad people and they should have just never gotten Sie themselves in this situation. And sex work is extra. a Good. an immoral business. In order. <laughs> But sex work with uh, with uh, uh, abusive managers, with pimps, uh, under the strain of financial dependency, 
uh, will create these kind of these kind of abuses and these kinds of dangerous situations. Es macht noch mal zehn Mark. Gut, in Ordnung. Erst die Piepen. And now I'm made to feel even like uh, this kind of exploitation is actually turning on to the clients that uh, that the the clients who end up shouldering some of this kind of emotional burden are the ones who are like the most willing or the most vulnerable, like this uh, uh, this elderly client. Nicht auf den Mund. We'll really have to look up if this musical cue is the same one used in uh, that most important thing, love. Who? Not Rosie. Not Rosie. Not Rosie. Not Rosie. Not Rosie. Oh, no. Monica. I really liked Monica. I just didn't want it to be rosy. But I really liked Monica. Sie wird's überleben. Sagen die jedenfalls. Ich gehe was besorgen. Wenn's klingelt, mach lieber nicht auf. What time of day is it? Why would a client come? I wonder if this copy that I have is the right aspect ratio. There's some interesting things that are happening with the framing where I just don't know if they made that choice to cut off their heads or they do. Entschuldigen Sie. Wie geht's Fräulein Monika? Gut, sie schläft. Geben Sie sie ihr, wenn sie aufwacht. Sagen Sie bitte nur, die sind von Heinz. Na gut, aber sie gehen jetzt besser. Ich kann 
nicht mehr. Die, die Kleine hat doch wirklich nichts verbrochen. Ich halte sie nicht mehr aus. Wir müssen etwas tun. Sonst bin ich vielleicht die Nächste. Oder du. Oder auch du. I really wasn't expecting this to come from Renata. I really also, thought uh, she was kind of stuck. Das wir schon groß machen. Am besten wir packen unsere Koffer und hauen ab. In this kind of battered woman syndrome. Wenn wir hier bleiben, verrecken wir alle. Du mit deinem Koffer. Jetzt müssen wir ihn umlegen. Ja, aber wie? This is the sort of thing where it like, uh, and I, I don't know, I'm just questioning, um, but this is the sort of thing where it makes narrative sense that would come from Renata. I just don't know if it makes like psychological sense. And once again, I do not know. I'm, ja, I'm gesagt, wir sollen die Tür just, nicht I, I have my, my doubts. But Renata would be the one that has kind of the most uh, intense uh, emotional relationship with Heinz. So gut hat's der hier bei uns gefallen. Yeah, maybe you should leave, Susie. So eine Mimose wie du. Das konntest du wohl nicht aushalten, dein letztes bisschen Freiheit, was? Was verstehst du von Freiheit? Freiheit wofür? Kannst du mir das sagen? German word for freedom. Wenn ich mich entscheide, dann immer radikal. Du hast ja schon wieder den ganz langen Löffel. Dabei sitzt du mittendrin in der Scheiße. Aber noch den Bullen schreien, wenn du mal die Hucke voll kriegst. Es war ein blinder Reflex. I like your new top. Wie spät ist es denn? Viertel nach sieben. Aber heute ist Samstag. Die Säcke müssen erst auf Familie machen, bevor sie hier antraben. Quatsch dir schon wieder. Ich hab Hunger. Na komm, mach mal was zu essen. Bin ich jetzt die Köchin hier? Na sowas. Leider kann ich gar nicht kochen. Kok. Tatsächlich, du kannst nur die Beine breit machen. Dafür wird bezahlt. Komm doch mal her. Ich kann wirklich nicht kochen. Schon gut. Ich will dich auch nur bumsen. Wenn du dafür zahlst. Ah, ja. Aber klar zahle ich. Also los, komm. Na komm. That's a no no client right there. That's a no no client. Knie, sag ich dir. Auf die Knie. Ja. 
Leck mich. Leck mich, sage ich dir. This is really what you need. After one of your girls slits her wrists, this is what you need. So was gut. Raus du Sau. Hau ab. Du lernst alles, auch noch das Kochen. Du bist jetzt von hinten und vorne bedient, was? Ganz schön schlau von dir. Dass sie alle gekommen sind. Was hatten die? Die schleichen nur mehr so. Also wirklich, dass sie alle gekommen sind? Blumen hast du auch schon eingeheimst? Hast du wohl gleich einen Doktor geangelt, wie? Die sind von ihm. Die hat meine Schwester gebracht und gesagt, die sind von meinem Verlobten. <lacht> Hier rauchen wir, die piept's wohl. Ja, und? Ist viel los bei euch? Ja, und dann Schlaf kriegen wir noch. Eine taufrische Zeitung. Was ein Service. Sag doch mal, bist du überwintern? Ich weiß gar nichts. Der Arzt ist mit mir zufrieden. Nur da sind so zwei andere, die kommen jeden Tag. Die wollen wissen, ob ich irgendwas Seelisches habe. Kummer oder so. Ich sag denen aber nichts. Du Monika, mein Klaus hat ein Bild gemalt, das musst du sehen. Seid ihr allein gekommen oder hat er euch? Hm. Hier, habt ihr das gesehen? Das ist doch einer von den beiden Typen, die, weißt du, die bei uns abkassieren wollten. Na klar, hast du das? Mit zwei Kugeln im Kopf wurde gestern früh die Leiche des Barbesitzers Robert K. in seiner Wohnung aufgefunden. Aufgrund eines Schusswechsels hat er no alarmiert, die sich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung verschaffen musste. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Scheiße, das ist er. Stimmt. So was hat er schon mal gemacht? Wenn ich hier rauskomme, ich fahre sofort zum Bahnhof. Mit dem nächsten Zug bin ich fort. Nicht wie weg. Der ist doch toll wie dich. Einfach so, einfach weg, ja? Wie stellst du dir das vor? Wir quasseln immer von abhauen, aber. Ich wollte dich just told not to ich smoke. Ich nachts hier raus. Dann krieg ich einen Frühzug. Da fahre ich zu einer Tante ganz weit weg. Ja, einfach so. Aber mit einer Kanone. Der hat doch eine. Na klar, der eine, na und? Mensch, wir knallen den ab wie eine Ratte. Frühzug. Zug meaning train, früh meaning early. Or morning. Das ist ziemlich warm hier. Euch auch? What year was that most important thing, love? 1979? Uh, I'm guessing that... I'm guessing that, that Salas, that uh, Shahid Salas was imagining getting um, 
Romy Schneider for one of these rolls. Probably the Renaro. I could see Romy Schneider playing Renata in this. That makes sense. Oh, it was a little boy blue traumatized by the war. Makes sense. It always had to end this way. That's it. Was gibt's? Ihre Papiere, bitte. Wir wollen ja keinen Ärger. Suchen Sie, was bestimmt ist. War einer von denen schon mal hier? Nie gesehen, kenne ich nicht. Hier kommt keiner rein, der Ärger macht. Keine Sorgen. Küche. Schauen Sie ruhig um. German order for kitchen. K U C H E. Kundschaft ist keine da. Möchten Sie ein Whisky? Opening the forbidden door. Kommen Sie. 
rein mit euch. Was gibt's da zu glotzen? Los. Mist, ich hab gedacht, die schnappen sich ihn. Reine Routine-Sache. Wenn der auf Wunder wartet, passiert gleich null. I like all their new tops. Especially Helga and Susie. I don't, I don't know enough to pay attention to this sort of stuff, but I wonder if they're showing passage of time with his hair. It looks like it might be a little bit longer than it was at the beginning of this. Oh. Oh. So they're just going to be trapped here forever. Is that what the, what this movie is saying? Is this a... Is this the intense critique of capitalism? That we are all destined to be stuck in the mire of this abusive power structure? What a hellish, hellish statement. This is the utopia where we all seek. A world in which we make no money, we're desperately unhappy, we're beaten and abused. And yet we can see no way out. That fucking sucks. That fucking sucks. Na, wer sagt's denn? Ach, Quatsch, da drin Schlüssel. Soll ich gehen? So is he gonna skip town and they're just gonna operate it on their on their own? Wie spät ist es? They like literally don't know how to escape. Viertel vor zehn. Was ist, wenn ihr abgetanzt ist? Vielleicht haben die ihn umgelegt. I would hate for this to have like a nominally happy ending out of nowhere. I guess in its own way this this movie does really care about its leading women. I can imagine a writer or a creator wanting to have in some way a an optimistic kind of vision for them in the end but it seems so counter to what the instruction of this film has been yeah is he back or maybe it's the neighbors the old neighbors again that'd be hilarious what a callback
This ending kind of makes sense to me that they're going to be living in fear for the rest of their lives because they've been conditioned to it. Do you see what I mean about the weird framing? Maybe it's just my, my media viewer. Yeah, that's what you gotta worry about. They've been trained to live in fear for the rest of their life. Just like we, just like I, have been trained to live in fear for the rest of our lives. It's a really harmful, inescapable system. It's taken me years to kind of not even process, but kind of see how many, like, levels of abuse there are and how kind of uh, inescapable and interconnected it all feels. Yeah, there it is, the old man. Meine Frau ist so schwer krank und kann nicht schlafen. Ich will sie bitten. Penner, du alter Penner! Willst du auch noch einen loswerden? Hau ab! Yeah, so my guess is that Heinz has skipped town, and they're just, like, so paralyzed. They they just don't know how to uh, manifest any action other than to sit in there and wait for him. And they can't take clients because they don't want to, and because they can't imagine performing, uh, uh, performing this service in, in like in a system where they would be paying themselves as opposed to paying a an overseer and so they're just locked in this uh locked in this workplace unable to escape wisst ihr was ich jetzt mache ich packe meinen koffer und verschwinde do it you should you really should yeah that's that would make sense well, what would you do if he comes back? Then he's gonna find you with his gun or whatever. Hey, what's in here, Los? What's los is, have I said? Du bist ja verletzt. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. And the most Oh my fucking god. This fucking motherfucker.
And I hate this complicity of, like, making the other girls watch. He doesn't even make them watch. They... They watch for themselves. It's this kind of inescapable morbidity. Like our own systems, we're just trained to watch this uh, brutality, this horror occur. And that reinforces to us the message that we can't escape this brutality and this horror. And we savor the brief glimpse of... Vorhin habe ich geschlafen. The brief respite of despair that we're only watching ja, and we, we're not Vater. the victims of it. Mein Vater. Eine Ewigkeit ist das hier, dass er da war. Weißt du das? I don't even... Uh, obviously the connections with like a uh, capitalist dir, system Renate. are pretty strong and apparent in this movie, but I, I really don't even think about it in that sense. I, I just think about this in terms of abuse, because... And exploitation, because that's something I, I've seen in different iterations in my own life and the life of the people that I care about. Yeah. Overwhelming abuse. So ein Traum. Ich war klein, ungefähr sechs, sieben. Ich ging neben ihm her, so ein Weg mit Pappeln. Und das Arschloch sabbert immer wieder dieselbe Kacke auf mich runter. Auf einmal da kommt ein Mann auf uns zu. Er hat einen großen Hund mit sowas wie ein Schäferhund. Der Mann kommt immer näher und auf einmal tritt er mir voll in den Bauch. Ich will meinen Vater rufen und schreie und schreie, aber da kommt kein Ton. Und dann merke ich erst, der Hund hängt mir an der Brust und hat mir am Hals gepackt. Und dann. Was war da noch? Scheiße. Again with the fucking flowers. This fucking prick. Yeah, that's enough water. You're gonna drown those. This really won't end until he kills those women.
how the hell does Renata still have this uh, this pair of scissors underneath her pillow? That can't be the ending we're working towards, is it? A final act of defiance when your abusive lover tries to rape you in the morning? Is that what we're building to? I like somewhat understand it, but it feels like it would be a non-done ending if that's where we're going. But movies that are kind of addressing ideas and systems that are this gargantuan. It is kind of impossible to have an ending for them in one way or another. Taken her whole adult life away from her. This shit fucking sucks. Schon zwei. Und ihr pennt hier einfach, als wären wir im Hilton. Yeah, she's gonna stab him. It's like not an ending that addresses any of the kind of systemic issues of the film, but like a tragedy, it's a cri de coeur. Like, like the ending of, um, uh, what's the Vatican to play? What is it? Where is the cigarette? It's all good, I'll give it to you. So not Vatican. What the hell? What has she done? Like the end of Voitsek. Voitsek. Ich leg dich um. It was Buchner. Buchner wrote wrote Voitsek, not Vedekind.
nehme euch mit, ja, Grauschnur. So, jetzt zeige ich es euch, wartet. Das undying monster. It's over. It's over, you prick. Just lay down and die. Weg, sag ich. Weg. I'm trying to remember what other film kind of features like an undying villain, apart from like the standard like slasher uh, monster. Maybe this is. Maybe this is kind of referencing that in a, in its own small way. But this is a really a powerful idea that he just won't die. And beautiful imagery of them kind of defending each other. You're a goddamn abuser. You should be ashamed of yourself. Like, honestly. You should be ashamed of yourself. When I think of how many people in the world are like you, it horrifies me. You're a fucking abuser.
können jetzt weg. Can you? Einfach weg. And now it's hard taking that first step. Ist mir aber auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. I think that's the right attitude. Ich gehe und hole meinen Jungen. Der arme Kleine. Der braucht mich so sehr. Ich gehe mit ihm weg. Meinetwegen fahre ich sonst wohin. Putzen würde ich, alles würde ich tun. Jetzt haben wir alles wieder. Unser Leben. Freiheit. But not your time. But you can take what you can get. Wir sind frei. To black. Yeah, their decision is unclear. Oh, they stayed. Okay. Yeah, that makes it too obvious, but you know, whatever. 80s. I wonder if, you know, a viewer of this in the 80s would interpret them as being able to drink and listen to music as them having their own kind of freedom. I don't necessarily think that's the uh, attitude this movie is offering. Yeah, once again, ending with the phrase, let's go to work. Yeah, I like this is uh, I wouldn't say this is a critique of the um, actual business of sex work in the end so much as the systems of abuse and of control. that in the end, these women cannot escape 
the system which has uh, which has born them, which has conditioned them, which has um, confined them and ensnared them. This was really, really powerful. I wasn't really expecting to be moved by the end as much as I was. Um, it really found a way to take an ending that we all kind of saw coming and still make it, uh, infuse it with power and with gravitas. Yeah, I, I, it's, it's always a difficult question in terms of runtime, how much people feel runtime is justified in a film and in what ways people feel you do justify a runtime. Usually what people will, um, people watching like a movies long movies for the first time so watching something like the godfather or um modern marvel movies or lawrence of arabia uh, will use something like plot to justify a long length like if you need to cover a lot of ground a lot of story that's something that um kind of demands mechanically a long run time this was a sort of movie that felt like um from from the from the beginning, I kind of felt like uh, it wasn't going to justify its three-hour length, but in a similar way to uh, Jean Dielman, it justified its length in terms of the uh, feeling that those three hours kind of conjure in Jean Dielman, the sense of mechanicalism, the sense of repetition and um, routine and its disturbance and in this you definitely along you definitely like uh like shot in tango uh got a sense a feeling of that state of oppression that state of of slog of of being beaten down until uh, you're beaten into submission kind of um feel feel yourself supplicate yourself like the women in this movie this movie was a, kind of presented really powerful images of prostration which i don't know if you know um shahib salez is uh, was a religious uh man but th i i do kind of feel like there are uh images that are kind of grappling with the after effects or the kind of mechanics of religion and kind of twisting them into a, a, a new sorrowful form. Like in this movie, there were a lot of images of prostration of the women lying down, being supine, especially as it relates to them being embedded by men or beaten by men. Uh, Susie is told to kneel like in prayer when she's uh, forced to Oh, when she's forced to gratify Heinz. Uh, yeah, there was a lot of kind of, uh, I, I feel like, religious iconography tied into images of submission and dominance in this movie. I thought this movie was a really powerful movie of iconography and imagery. It, and there was a kind of like lyricism uh, as the film progressed into these kind of overarching it, overarching images the images of the the women kind of like defending each other or them um uh, ganging up together to beat Heinz to death that kind of evoked like shakespearean imagery like julius caesar or um the images of Heinz dying incredibly slowly and repeatedly calling them constants kept kept on trying to throw things at them to the point where he removes that entire like um that entire drawer and tries to throw it at them uh these images that uh <clears throat> kind of to tie to the idea of this being an opera um the the movie kind of like in its own weird way became more operatic and more kind of um florid in its presentation and more kind of uh arch and overwhelming and i liked those touches at the end definitely um i think this is this is a movie of powerful iconography and yeah just a powerful film in general much more than i expected it to be uh i i kind of came in for the social realist bent to it or i kind of read it in the social realist bent and progressively it became more uh lyrical more kind of haunting in its imagery and you know conjured up things for me like it kept on i kept on thinking about that most important thing love i kept on thinking about 
uh, Wojcik and Buchner and Buchner and and I guess the operatic flourishes towards the end. Yeah, something that like started off like Ibsen and then ended like Ibsen or ended like uh, you know the one, the one that Bergman likes. Um. Yeah, that was that was really good, an, an incredible effort on the part of, of um. Of Sohrab Shahid Salez. Man, I'm just like hidden, hidden, hidden out of the park with these long form movies. I didn't expect how much I'd enjoy all of them, but they're all offering really kind of different and engaging ideas. And yeah. Uh. On a human note, um, yeah, I'd say like decriminalize sex work. Don't support these institutions of abuse that kind of prey on sex work, which includes uh, brothels or uh, or pimps or law enforcement, which also kind of reinforces um, abuse, rape and prosecution of sex workers. Um, yeah, that was Utopia. Uh, a bleak, bleak image of the cycles of abuse and control under which we are all subjugated. Uh, gave me a lot of thought about, you know, places I've worked, feelings I've retained, um, cycles I have either been witness to or unable to escape myself. I was surprisingly moved. Look out for those things in your life that are affecting either you or your loved ones, and if you can, make your best efforts to help extricate yourself or your loved ones out of them. Because there are some we can't escape, but there are some that we can, and those are the ones that are killing us faster. Okay. <laughs> On that cheerful note, um, please remember to like and subscribe if you want to see more old, obscure, and arthouse films. And until next time, keep watching good movies.